கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட கஜா புயலால் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சேதங்களை சந்தித்தன குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதனால் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு சேதம் ஏற்பட்டதாக கணக்கிடப்பட்டது இதனால் அங்குள்ள மக்கள் தங்களுடைய வீடுகளை உடைமைகளை இழந்து அடுத்த வேலை சாப்பாட்டிற்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாது நிர்கதியாகினர் இது மட்டுமல்லாமல் பலருக்கும் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு பயன்பெற்ற ஆடு மாடு கோழிகள் என அனைத்தையும் இழந்து தவித்தனர் இதனால் பல தொண்டு நிறுவனங்களும் இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் சேர்ந்து நிலைமையை சீர் செய்து வந்தனர் அரசும் தங்களால் என்ற உதவிகளை செய்தது ஆனால் நிவாரணத் தொகையை சொன்னது போல் மக்களுக்கு கொடுக்கவில்லை இதனால் பல அமைச்சர்களை அந்தந்த மாவட்ட மக்கள் விரட்டி அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாக கீழக்கரையில் நடக்க உள்ள ஒரு திருமணத்திற்கு கலந்து கொள்ள அதன் தலைவரும் நடிகருமான டி ராஜேந்தர் வந்திருந்தார் மதுரை வந்து இறங்கி அவர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அதில் கஜா புயல் பாதிப்பை பற்றி விரிவாக கூறியதோடு மத்திய அரசு கஜா புயலுக்கான நிவாரணத்தை வழங்காமல் ஏன் பாராமுகம் காட்டுகிறது என்று கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ற திட்டங்களால் மத்திய அரசு டெல்டா மாவட்டங்களை பாலைவனமாக மாற்ற முயற்சி செய்கிறது என்று குற்றம் சாட்டினார் தமிழக அரசும் எதிர்கட்சிகளும் கஜா புயல் நிவாரண நிதியை மத்திய அரசிடமிருந்து கேட்டு வாங்க மறுக்கின்றனர் என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இரட்டை இலையை வைத்து அரசியல் செய்கிறார்களா அல்லது இரட்டை இலையை இயக்குகிறார்களா என்று தெரியவில்லை என்றார் மேலும் எதிர்கட்சிகள் தமிழகத்தில் உள்ளே வெளியே என்று வேஷம் போடுகிறது என்று குற்றம் சாட்டினார் மேலும் பிரதமர் மோடி ஓட்டு கேட்டு தமிழகத்திற்கு ஜனவரி மாதம் வருகிறார் தமிழையும் தமிழக மக்களையும் வஞ்சிக்கும் மோடி அரசு ஓட்டுக்காக மட்டும் வருகிறார்கள் புயல் வந்தபோது எங்கே போனார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் மோடி ஒரு நடிகையின் திருமணத்திற்கு சென்ற மோடிக்கு டெல்டா மாவட்டங்களை பார்வையிட நேரம் இல்லையா என்று தனது ஆதங்கத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் நடிகர் டி ராஜேந்தர்